हाय एवरीवन दिस इज आरजू तमन्ना और गिट सक्सेस में आपका स्वागत करती हूँ तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि नाइनटीन और ट्वेंटी फेब को एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी पब्लिक स्कूल का तो आ, ये जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्लीज़ जा के एक बार चेक कर ले एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन का टाइप देख ले क्योंकि ये पहले भी आए हुए हैं और इस ये न्यू सर्च किया है मैंने क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं एग्जैक्ट नहीं आएंगे बट ये पॉसिबिलिटी है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे तो आप एक बार इनसे गो थ्रू जरूर होइए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है द डैश ऑपरेशन इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यूज दैट है ओके okay, देखिए जो आ, हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे डी में तो ये क्या है कि ये ऑपरेटर्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटर है जिससे कि पर्टिकुलर आपको दिया रहेगा उसमें से किसी एक से वो मैच कर रहा होगा दैट मीन्स कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जैसे आपको कहा जाए कि आप फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टूडेंट को मार्क्स को फाइंड आउट करना है जो कि 78 हो या फिर 88 हो या 98 हो उनमें से किसी एक को फाइंड आउट करके दिखाइए तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ जैसे कहा जाए सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट नाम का टेबल है स्टूडेंट वेयर वेयर क्लाउज लगाएंगे वेयर एस डॉट मार्क्स इन 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 वेरिएबल यूज करेंगे जो इन में जैसे 87 के अंदर हो या uh, 95 हो या फिर 98 इनमें से कोई भी हो वो आप उसका नेम यहाँ पर डिस्प्ले कर दो तो ये इसका आंसर है इन बिटवीन मतलब कि आपको रेंज गिवन होता है दैट मीन्स कि मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज गिवेन होता है उसके बीच की जो वैल्यू मैच करती है तो बिटवीन के लिए यूज करते हैं ऑल मतलब कि ये जो लिस्ट है सारे के सारे ही मैच करने चाहिए देन वी कैन अप्लाई द ऑल एनी एनी दैट मीन्स इफ एनी वन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द लिस्ट देन एनी वन इज सो हियर इज द ओनली ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन कार्टिजिन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अल्जेबरा इज यूनरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर नॉट डिफाइन या बाइनरी ऑपरेटर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो कार्टिजियन प्रोडक्ट होता है वो दो रिलेशन में वर्क करता है सपोज ये एक रिलेशन है आपका स्टूडेंट जिसमें कि स्टूडेंट के नेम फी वगैरह और भी डिटेल्स रोल नंबर ये सारे इन्फॉर्मेशन होंगे और एक होगा आपका कोर्स सपोज मान लिया कि कोर्स कोर्स नाम का एक रिलेशन है हमारा टेबल है इसमें भी कोर्स जैसे कि अलग अलग है बी है एम है एम है अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें ठीक है तो क्या होता है कि दो रिलेशन के बीच में कार्टिजियन प्रोडक्ट होता है तो इसका आंसर होगा बाइनरी ऑपरेटर तो बाइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं हम कार्टिजियन प्रोडक्ट में नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एक्स इज नॉट ट्रू एक्स एम एल इज कैंसेंसिटिव एक्स एम एल अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन टैक्स विद एक्स एम एल द वाइट स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट इज ट्रांकेटेड एक्स एम एल इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा विथ फोकस ऑन वाट डेटा इज तो एक्स एम एल के बारे में हम ये जानते हैं कि वो कैंस सेंसेटिव नहीं होता है जो आपका पहला आंसर है यही आपका फॉल्स है बिकॉज जो एस टी एम एल होता है एस टी एम एल के बारे में आपने सुना होगा एस टी एम एल हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ये क्या होता है ये केस सेंसेटिव होता है और जो एस टी एम एल है वो अपना खुद का टैग नहीं क्रिएट करता है बट एक्स एम एल क्या करता है अपना वो खुद का टैग भी क्रिएट करता है और ये सारे ये जो थर्ड एंड फोर्थ ये भी इसमें इनबिल्ड है सो ओनली वन इज द नॉट करेक्ट फॉर दिस सॉरी एक्स एम एल ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which of these package contains classes and interfaces for inter networking? Okay, networking के लिए जो हमारे classes होते हैं package वो किस में inbuilt होता है तो वो होता है आपका A option जावा डॉट नेट में ये रहा आपका करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ द बाइनरी सर्च ओवर एन एलिमेंट्स इज देखिए बाइनरी सर्च की बात की जा रही है तो पहले बाइनरी सर्च को हम समझ लेते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है वो शॉर्टेड uh, होता है जस्ट लाइक एग्जांपल मैं लेती हूँ फाइव एट टेन थर्टीन फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी फाइव एंड सो ऑन 
शॉर्टेड एरे है ये और इनमें क्या होता है कि मार्क गिवन है नंबर्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में इसमें क्या होता है कि एक रूट होता है रूट अगर सपोज मैंने मान लिया फिफ्टी है मेरा रूट है तो रूट के लेफ्ट में जो भी चाइल्ड होंगे यानी लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो रूट से लेजर वैल्यू होंगे और अगर राइट right की बात करें तो राइट right इसके ग्रेटर होगा रूट से तो अगर मैं बोलूँ कि फाइंड आउट हमें करना है टेन तो फिफ्टी से क्या है लेस है टेन तो हम लेफ्ट में ही केवल इसे सर्च करेंगे फाइंड आउट करेंगे राइट right में हम नहीं जाएंगे राइट right? जो हमारा है सब पार्ट उसमें हम नहीं इंसर्ट करेंगे बस लेफ्ट वाले में ही सर्च करेंगे इसमें ही फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाता है कि हमें पूरी लिस्ट ना सर्च करके ट्रैवर्स ना करके हम उसके हाफ में ही उससे ट्रैवर्सिंग करने लगते हैं अगर यहाँ फिर टेन को अगर रूट बनाया जाए फिर क्या होगा इसके भी लेफ्ट और इसका भी राइट होगा ठीक है तो इस तरह से हम ये डिवाइड करते जाते हैं उसका पार्ट बनाते जाते हैं तो इस वजह से इसका क्या होता है वह कम्प्लेक्सिटी लॉग टू बेस पावर एन ये होता है इसका कम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास टू मेन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेन जो हम क्योंकि हमने बहुत सारे कोडिंग किए हुए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं हमने तो ये कह रहा है कि मेन में आप कितने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं तो हम इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप सॉरी ये वन क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन देखिए पाइथन की बात कर रहा है कि पाइथन में कौन सा कोर डेटा नहीं है तो कोर डेटा की बात करें हम पाइथन में तो ये लिस्ट है ओके लिस्ट टपल डिक्शनरी क्लास जो क्लास है हमारा ये हमारा क्या है ये हमारा इसका कोर डेटा नहीं है ओके और भी बहुत सारे कोर डेटा है जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ हो गया आपके नंबर्स नंबर्स भी हो गया इसके अंदर ओके बुलियन भी होता है लिस्ट भी लिस्ट तो गिवेन है ओके बुलियन होता है और सेट्स भी होता है सेट्स और होता है आपका स्ट्रिंग ये सारे क्या हैं इसके को डेटा टाइप हैं बट ओनली जो क्लास है ये इसका को डेटा नहीं है तो सो इसका आंसर क्या होगा डी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर फॉर्मेट इज नॉट अलाउड टू बी इंपोर्टेड इन विंडोज मूवी मेकर तो ये देखिए है कि विंडोज मूवी मेकर जो होता है उसमें कौन सा हम अलाउड नहीं करते हैं जी जो होता है ये हमें मालूम है कि ये काफ़ी ये मूवी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो जे आई एफ दैट मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट डॉट पी एच डी मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट एंड जे पी जी विन ऑल नाइट यू नो दैट ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट और डॉट बी एम पी बिट मैप इमेज तो देखिए ये जे पी जी जो है ये भी हमारा यूज़ होता है मूवी मेकर में पी एच डी का भी काम होता है जो बी एम पी होता है ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट का एक्सटेंशन जो होता है डिफॉल्ट वो होता है तो सो ये पेंट के लिए यूज़ किया जाता है ना कि मूवी मेकिंग के लिए तो ऑप्शन क्या है हमारा आंसर डी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द वर्स्ट किस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रेट इंसर्सन शॉर्ट एल्गोरिथम टू शॉर्ट एन एलिमेंट्स देखिए ये बात हो रहा है इंसर्सन शॉर्ट की और इंसर्सन शॉर्ट का वर्स्ट केस देखिए वर्स्ट केस मैं यहाँ बता दूँ इंसर्सन शॉर्ट हो सेलेक्शन हो या फिर बबल हो उन सारे के लिए होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तो या, आप याद कर लें नॉट ओनली फॉर इंसर्सन सेलेक्शन शॉर्ट एंड बबल शॉर्ट ऑल्सो इन सब के लिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट केस टेन क्वेश्चन नंबर इन मल्टी मीडिया टर्मिनोलॉजी कंप्रेजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंप्रेशन जो रेशियो होता है किस तरह से फाइंड करते हैं मल्टी के फॉर्मेट में तो जो ओरिजिनल फाइल साइज होता है दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल फाइल साइज होता है नल फाइल साइज उसको क्या करते हैं हम कंप्रेस्ड करते हैं किससे कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड फाइल साइज ओके तो ऑप्शन ए क्या करें कंप्रेस्ड फाइल साइज टू द ओरिजिनल फाइल साइज नो क्या है ये बी द ओरिजिनल फाइल साइज देखिए ओरिजिनल फाइल साइज 
टू द साइज ऑफ द कंप्रेस फाइल तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सी पर देखिए द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ फ्रेम ऑफ द ओरिजिनल साइज टू दो इन अ फ्रेम ऑफ द कंप्रेस नो ये गलत है और ये भी गलत है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द इलेवन ए कम्बिनेशन ऑफ एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इज अ कॉल्ड देखिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करिए नेटवर्किंग से लिया गया है क्वेश्चन ओके इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना जो हमारे प्लेन टेक्स होते हैं वो सिंपल होते हैं जैसे मैंने एप्पल लिख दिया एप्पल तो ये हम अच्छे से रीड कर सकते हैं विदाउट एनी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज किए ओके ओरिजिनल टेक्स्ट जैसे कि यही ओरिजिनल हो गया आपका सिफ्ट सिफर सिफ्ट सिफर जैसे उसमें सिफर वाले में जो होता है उसमें शिफ्टिंग किया जाता है सिफर जो होता है क्या आपका जो ये लेटर लिखा हुआ एप्पल इसको इस तरह से डिकोड कर दिया गया ताकि ये जो अदर पर्सन है वो इसे समझ नहीं पाएगा इंक्रिप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या इसका आंसर होगा डी ओके डी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज करते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम मे बी इम्प्लीमेंटेड एज तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल ऑफ द एब तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एब कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज़ द इसेंशियल एबिलिटी टू देखिए जो वायरस होते हैं उसके बारे में ये पूछा और हर बार एक आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे रिलेटेड वायरस से तो आप एक बार और ओवरव्यू हो जाइए कि वायरस के बारे में जान ले तो इसका आंसर होता है कोलोन इट क्योंकि ये क्या करता है अपने आप को रिप्लीकेट कर लेता है और एक साथ बहुत सारे फॉर्म में ये आ जाता है जिससे आपके जो भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो है इसको डैमेज करना शुरू कर देता है तो इसका इम्पोर्टेंट जो है आपका बेस्ट आंसर होगा कोलोन इट Which of the selection statement test only for equality? देखिए ये सारा हमारा है कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड तो पूछ रहा है कि इक्वालिटी के लिए कौन सा यहाँ पर यूज करते हैं स्विच इफ एंड स्विच इफ नन ऑफ दे तो देखिए जो स्विच होता है यही इसका करेक्ट आंसर है मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि जो हम केसेस बनाते थे स्विच के लिए जो केस वन अगर मैच करेगा केस वन से ठीक है केस टू इससे मैच करेगा यानी इक्वालिटी की देखते थे वहाँ पर केस वन केस टू जो भी इक्वल उसे मिलता था स्विच केस में तो उससे वो परफॉर्मेंस करता है इफ़ में क्या होता है इफ़ आपका कंडीशन चेक करता है ट्रू फॉल्स देखता है कंडीशन देते हैं हम यहाँ पर इफ और स्विच ऐसा कुछ नहीं होता है ओके तो आंसर इसका क्या है ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटायर रो इन एक्सेल कैन बी सिलेक्टेड बाई देखिए इंटायर रो किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है ये आप इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहती हूँ ये रहा देखिए हमारा एक्सेल का शीट ओपन हो चुका है और यहाँ क्या करूँगी मैं कि अगर शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना हो तो क्या होगा शिफ्ट और स्पेस बार तो ये क्या कर रहा है इंटायर रो को सिलेक्ट कर रहा है अगर मुझे कॉलम को करना होगा तो कंट्रोल और स्पेस बार इससे क्या होगा आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या करते हैं आप चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं द इंटायर रो इन एक्सेल कैन बी सिलेक्टेड बाई दैट मीन्स के शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका आंसर क्या हो जाएगा सी सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस की वर्ड इज यूज टू प्रिवेंट कंटेंट ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम बींग मॉडिफाइड इन जावा तो जावा में जो हमारा कंटेंट है वो मॉडिफाइड ना करे उसके लिए कौन सा की वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए हम फाइनल की वर्ड का यूज करते हैं ओके सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कॉलम डज एम एस एक्सेल टू थाउजेंड टेन हैज तो टू थाउजेंड टेन जो एम एस एक्सेल का है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी फोर कॉलम्स आर Now come to the next question. When a DNS server accepts and uses incorrect information from a host that has no authority giving that information, then it is called, है ना? DNS server क्या है कि वो incorrect information के लिए कोई authority नहीं देता है. तो ये किसका काम है? किस तरह से होता है? तो ये काम होता है DNS spoofing के तरह. ठीक है? Lookup नहीं होता है और नहीं है hijacking होता है. ये इसका correct answer क्या है? DNS spoofing. Now come to the next question. फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन ए स्टैक पुश वन पुश टू पॉप पुश वन पुश टू पॉप 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 पुश टू एंड पॉप तो देखिए ये स्टैक की बात हो रही है तो जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें स्टैक में पुश करते जाते हैं तो पहले उसने बोला पुश वन पुश वन वन को पुश कर दिया यानी ये जो टॉप ऑफ स्टैक होता है वहाँ पर पुश कर दिया यहाँ पर वन यहाँ पर वन फिर अगेन पुश पुश टू टू पुस अब कह रहा है पॉप कर दो आप पॉप यानी पॉप होगा टू टू पॉप हो गया हमारा 
तो अब हमारे स्टैक में क्या रह गया और स्टैक में रह गया ओनली वन ओके अगेन कह रहा है पुश वन फिर से वन को पुश कर दिया फिर पुश टू फिर क्या हुआ टू पुश हो गया अब अगेन पॉप तो पॉप होगा टू यहाँ से टू पॉप हो जाएगा अगेन पॉप तो पॉप इस बार होगा वन वन अगेन पॉप ठीक है तो फिर अगेन वन अब हमारा स्टैक पूरी कंप्लीट खाली हो गया फिर क्या कह रहा है पुश वन तो फिर से आपको इंसर्ट करना है पुश टू यहाँ पर पुश टू किया और फिर इसे क्या कह रहा है कि पॉप कर दो तो पॉप कर दिया यहाँ पर टू तो ये सीक्वेंस कौन सा आया टू टू वन वन टू 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 वन वन टू तो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पी एच पी स्टैंड फोर तो पी एच पी स्टैंड फोर क्या होता है हाइपर टिक्स प्रोसेसर होता है जो कि यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जहां पर हम यूज करते हैं चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी वन क्वेश्चन एन इंटर कनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पीकोनेट इज कॉल्ड देखिए इंटर कनेक्शन कह रहा है तो इसका आंसर होगा स्कैटर नेट क्योंकि स्कैटर नेट जो होता है वो एक तरह का ब्लूटूथ होता है और ये मोर देन टू जो पिकोनेट्स होते हैं उनके इंटर कनेक्शन से ये बनाए जाते हैं तो ये होता है इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर नो सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर स्कैटर नेट नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Where does keyword friend should be placed? जो friend keyword होते हैं वो कहाँ पर placed होता है तो option A क्या करें Function declaration, B main function, C function definition, D none of the mention. तो इसका answer होगा function declaration जब करते हैं तो वहाँ पर friend keyword का use करते हैं The initial configuration of the queue is A B C D. देखिए ये queue की बात हो रही है यहाँ पर जो कि क्या कह रहा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि क्या है उसका ए बी सी डी ओके सपोज ये हमारा क्यू हुआ इसमें क्या है पहले ए बी सी और डी इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया है यानी ए इज द फ्रंट एंड ये हुआ इसका फ्रंट एंड टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन डी सी किस तरह से हमें चाहिए डी सी बी ए इस तरह का हमें कन्फिगरेशन चाहिए ठीक है तो कह रहा है वन नीडेड और मिनिमम ऑफ इसमें से क्या चाहिए टू डिलीशन और टू एडिशन टू डिलीशन एंड थ्री एडिशन वन डिलीशन एंड थ्री डिलीशन थ्री डिलीशन एंड थ्री एडिशन तो इसमें से हमें क्या चाहिए तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं देखिए क्या है यहाँ पर ए बी सी क्या हुआ है ये सारा अपोजिट तरह से यहाँ से आया हुआ और डी जो है उसे क्या किया गया है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है तो हमें क्या करना होगा पहले ए को डिलीट करना होगा देन बी को देन सी को इस तरह से डिलीट कर दिया और जो डी है डी को क्या करेंगे हम शिफ्ट करते हुए यहाँ पर इसके स्टार्ट में लेकर के आएंगे जो फ्रंट है वहाँ पर फिर उसके बाद क्या करेंगे अब सी को इंसर्ट करेंगे फिर अगेन बी को भी इंसर्ट करेंगे और देन ए को यहाँ इंसर्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ क्या हुआ थ्री तीन एलिमेंट यानी ए बी सी को डिलीट किया और तीन इसमें एड किया सी बी ए को इसमें इंसर्ट कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ मेंबर फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द डिराइव क्लास देन द एक्सेस स्पेसिफाइड डिफाइंड फ्रॉम द क्लास देखिए ये इनहेरिटेंस के क्वेश्चन लिया गया है और देखिए तीन तरह के हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं पब्लिक प्रोटेक्ट सॉरी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तो इन तीनों का अलग अलग यूज है जैसे पब्लिक है तो वो सारे आउटर में भी इसका हम यूज कर सकते हैं पब्लिक में कहीं भी यूज कर सकते हैं प्राइवेट होता है उसका प्राइवेट डेट मीन्स पर्सन ही जो जिस क्लास में डिफाइन किया गया है उसी क्लास में वो यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या है तो अगर जिस तरह से हम अगर हमारा बेस क्लास है ये रहा बेस इससे हमारा एक डिराइव क्लास बना है तो अगर ये बेस क्लास प्राइवेट है तो ये जो डिराइव क्लास है उसके कुछ मेम्बर्स को वो एक्सेस करते हैं अब अगर प्रोटेक्टेड किया गया है तो ये डिराइव क्लास उसको यूज़ कर सकता है ओके सपोज अगर ए क्लास हमारा क्लास है एक ए ए जो है वो क्या है हमारा बेस क्लास है इससे हमारा बी बना है ओके और बी से बना है सी तो इसमें कुछ प्राइवेट है और कुछ प्रोटेक्टेड है तो प्राइवेट वाले को तो हम यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन जो प्रोटेक्टेड है वो बी इसका यूज कर सकता है तो इसका आंसर होगा सी सी इज द करेक्ट आंसर ओके प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए एस पी वी यूज दिस स्टेटमेंट टू डिक्लेयर वेरिएबल तो ए एस पी में हम डिम का यूज करते हैं ओके डिम जैसे डिम 
ले लिया हमने ए जिस तरह से हम अपने यूज़ करते थे सी सी प्लस प्लस जावा में जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते थे इंटीजर ए ठीक है या फिर डबल कैर ये इस तरह से यूज़ करते थे बाइट तो यहाँ एस टी में क्या यूज़ करते हैं डीम नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रे कोड फॉर डेसिमल नंबर सेवन इज इक्वी वैलेंट टू तो जो ग्रे कोड होता है उसको हमको कन्वर्ट करना है जो सेवन गिवन है सेवन को पहले बाहरी में कन्वर्ट करेंगे जीरो वन वन ठीक है फिर इसे ग्रे कोड में ग्रे कोड में कैसे किया जाता है जो हमारा सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट होता है यानी जीरो है तो जीरो को हम वैसे ही रहने देंगे जीरो ही रहने देंगे अब क्या होगा इस जीरो और वन में एक जोर होगा तो जीरो वन का एक जोर करने पर क्या होता है वन अगेन नेक्स्ट वाले का इनका होगा एक जोर वन वन का करें तो जीरो होगा फिर अगेन ये क्या रहा वन वन इनका एक्सोर करेंगे तो अगेन हमें जीरो मिलेगा ठीक है तो ऑप्शन मैच करते हैं जीरो वन जीरो जीरो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ पॉपुलर प्रोफेशनल इमेज एडिट एडिटर प्रोग्राम देखिए कह रहा प्रोफेशनल इमेज एडिटर प्रोग्राम की बात कर रहा है तो जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है ये काफ़ी पॉपुलर है और प्रोफेशनल भी है कोरल फोटोशॉप पेंट ये जो है ये भी है पॉपुलर एडोप फोटोशॉप तो आ, हम सभी जानते हैं इसके बारे में और जो एडोप पेज मेकर होता है ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए क्योंकि ये कह रहा है कि नॉट पॉपुलर फॉर प्रोफेशनल इमेज एडिट एडिट एडिटर प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर गिवेन इन द जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो किस तरह से गिवेन होते हैं फंक्शन फंक्शन प्रोटोटाइप ओनली हाँ बिल्कुल सही है ये ए इज़ द करेक्ट आंसर पैरामीटर में नहीं डिफिनेशन नहीं आर्ग्यूमेंट में किया जाता है तो इसका ए करेक्ट आंसर है फॉर अ डेटा मेम्बर टू बी इनहेरिटेड एंड यूज बाई आउटसाइड वर्ड फंक्शन इज टू बी डिफाइनर्स देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनहेरिटेंस में तीन तरह के एक्सपायर होते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तो जो पब्लिक होता है वो आउटसाइड यूज किया जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड देखिए कम्युनिकेशन बात कर रहा है तो तीन तरह के कम्युनिकेशन हम करते हैं हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स एंड सिम्प्लेक्स जो सिम्प्लेक्स मेथड होता है उसमें क्या होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है जैसे कि रेडियो टेलीविजन वो चल रहा है तो चल रहा है आप उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है सिम्प्लेक्स का सिम्प्लेक्स हो गया वन वे और जो हाफ डुप्लेक्स होता है ये होता है कि दोनों तरह से होता है लेकिन एक टाइम में एक एक साइड से ही होगा तो इसका आंसर यही है कि ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम तो ये हो गया हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो होता है वो क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन सेम टाइम ओके जैसे कि मोबाइल है मोबाइल से हम दो, दोनों तरफ से यूज करते हैं और दोनों तरफ से हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्यू इज क्यू क्या होता है एक क्यू होता है और एक स्टैक दोनों साथ में चलते हैं मोस्टली एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू स्टैक जो क्या होता है लिफ हो लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ दिया हुआ देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है यहाँ पर स्टैक और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यू क्यू तो इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आई एस ओ लेवल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटी देखिए यहाँ एप्लीकेशन लेयर होता है सबसे लास्ट में होता है फिजिकल आई एस ओ लेवल का जो कह रहे हैं तो हमारा सेवन लेयर होता है ठीक है सेवन लेयर होता है आप सेवन लेयर्स को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आना ही मस्ट है एक तो क्वेश्चन आना ही बनता है ठीक है तो फिजिकल के बाद सीधे एप्लीकेशन पर ही बात होती है तो जो आ, आ, ये जो क्लोजली होता है फिजिकल का वो होता है एप्लीकेशन तो ऑप्शन ए क्या होता है करेक्ट आंसर है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज ए टू डी पी देखिए ए टू डी पी क्या होता है एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ओके तो ये ऑडियो है तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो नहीं स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए यूज नहीं करते हैं ये ऑप्शन इनकरेक्ट uh, है ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी इसके लिए भी नहीं करते हैं ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो ऑडियो के लिए यूज करते हैं तो इसका ऑप्शन हो गया सी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को यूज करने के लिए हम ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट सपोर्ट बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोट्स देखिए जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है इसमें रिंग भी होता है ट्री भी होता है स्टार और मेस भी होता है रिंग में क्या होता है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं रिंग बनाए रहते हैं ठीक है छल्ला होता है मेस में क्या होता है कि आ, वो उसका बाई डायरेक्शनल यूज होता है ठीक है मेस जो हमारा होता है उसका बाई डायरेक्शनल यूज करते हैं इधर से भी होता है और इधर से भी होता है दो पोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मेस जो होता है वही इसका करेक्ट आंसर है कि बाई डायरेक्शनल जो होता है उसमें पोर्ट्स लगे थे लिंक होते हैं उनके बीच में लगे होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सो so, ये रहा आज का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आशा करती हूँ कि ये ज़रूर क्वेश्चन आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में मैच करे और चलिए ऑल दी बेस्ट बेस्ट ऑफ लॉक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम ए हो या फिर और अदर भी एग्जाम हो वो कंप्यूटर साइंस का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसे आप ज़रूर देखें थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नई वीडियो के साथ तो गुड बाय एंड Thank you for watching.